இப்போ ஹிட்லர் பிரான்சியும் கைப்பற்றியாச்சு அடுத்து அவனோட பிளான் யார் மேலதான் பிரிட்டன் மேலதான் ஏன்னா பிரிட்டனை அடிச்சு காலி பண்ணிட்டு கடைசியா ரஷ்யாவை குடிக்கணும்ன்றது தான் அவனோட பிளானு ரஷ்யாவோட ஹிட்லர் பேக்ட் சைன் பண்ணியிருந்தாலும் அவன் சைன் பண்ணும் போதே அவனுக்கு தெரியும் கண்டிப்பா யூரோப் முழுக்கவும் பிடிச்சிட்டு கடைசியா ரஷ்யாவை அடிக்க தான் போறோம்ட்டு பிரான்ஸ் கைக்குள்ள வந்தோடனே ஹிட்லர் என்ன நினைச்சானா பிரிட்டன் உடனே சமாதானத்துக்கு வந்துடும் ஆனா பிரிட்டன் அந்த மாதிரி வரல பிரிட்டனோட சண்டை போடுறதுல பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஏன்னா நடுவுல கடல் இருக்கு அவங்களுக்கு இருந்தது ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் ஒன்னு விமான படம் இன்னொன்னு கடல் படம் சோ இதை ரெண்டு வச்சு பிரிட்டன் அவங்களால கைப்பற்ற முடியல ஜெர்மனியோட பிளேன்ஸ் லண்டன்ல குண்டு போடுறதும் பிரிட்டனோட பிளேன்ஸ் பெர்லின்ல குண்டு போடுறதும் வழக்கமா இருந்துச்சு ஹிட்லரை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிட்டனை சீக்கிரமா சமாதானத்துக்கு கொண்டு வரணும் ஏன்னா அமெரிக்கா பிரிட்டனுக்கு ஆம் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு ரொம்ப அதிகமா சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு சோ நாட்கள் கடக்க கடக்க அவனுக்கு தான் டேஞ்சர் சோ ரொம்ப சீக்கிரமா பிரிட்டனை சமாதானத்துக்கு கொண்டு வரணும் சோ அதனால அவங்களோட பிளான் மாத்திராங்க பிரிட்டன் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரஷ்யா வடி போன்ட்டு அதுக்காக அவங்க ஒரு வருஷமா பிளான் பண்ண ஆபரேஷன் தான் இது வரைக்கும் மனித வரலாற்றிலேயே அதிகமா டேமேஜ் ஏற்பட்டது ஒருத்தருக்கு <laughs> ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 ஒரு நல்ல ஐடியாவே இருக்கு ஒன்ஸ் நம்ம ரஷ்யாவை பிடிச்சிட்டோம்னா இங்க இருக்க நாசி கீட்டோ ஸ்கேம்ப் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் ரஷ்யாவோட மிடில் பகுதியில மாத்தும் அவங்க குளிர்லயே உறஞ்சி செத்துருவாங்க அப்படின்றத டிசைட் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்ல இது வரைக்கும் நம்ம யூரோப்ல பிடிச்ச ஜூஸ் ரஷ்யால இதுக்கப்புறம் பிடிக்க போற ஜூஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா மூணு கோடி பேர் வரும் சோ இந்த மூணு கோடி பேரை எப்படி மரகாஸ்கருக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் எப்படி பிளான் போட்டாலும் குறைஞ்சது முப்பது வருஷமாவது ஆகும் சோ ஈஸியான வழி அவங்க ரஷ்யாவை பிடிச்ச அப்புறம் உறஞ்சே சாவது தான் அப்படின்றத முடிவெடுத்தாங்க ஜூலை என்ன பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மனியோட விமானப்படையும் காலப்படையும் சோர்வடைய ஆரம்பிச்சது அதுக்கான
பாருங்கன்னா சோவியத் யூனியன் ரொம்ப பெருசு அவங்க நினைச்ச அளவுக்கு ஸ்பீடா அவங்களால போக முடியல ஆக்சுவலா ஜெர்மனி இது வரைக்கும் சோவியத் யூனியன்ல புடிச்ச இடத்த விட ஜாஸ்தி இடத்த புடிச்சிருக்கணும் அவங்க பிளான் படி ஆனா அவங்களால புடிக்க முடியல நேரத்துக்கு அந்த காலா படையும் விமான படையும் ஒரு பிரேக் எடுத்திருக்கணும் ஆனா அவங்களோட டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணாதனால கண்டினியூஸா ஃபைட் பண்ணி உள்ள போயிட்டே இருக்காங்க சோ இதனால தான் விமான படையும் காலா படையும் பயங்கர டயர்டா இருக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு வேற ஆப்ஷனே இல்ல அவங்க செட் பண்ண டார்கெட் எல்லாம் கரெக்டான டேட்ஸ்ல அச்சீவ் பண்ணாதான் வின்டருக்கு முன்னாடி மாஸ்கோ புடிக்க முடியும் பட் பிரேக் விடாம மிலிட்ரி அட்டாக் பண்ண வைக்கிறதுல ஒரு டவுன் சைடு இருக்கு என்ன டவுன் சைட் தான் இது வரைக்கும் ரிப்பேர் ஆன பிளேன்ஸையும் ரிப்பேர் ஆன டேங்ஸையும் அவங்களால சர்வீஸ் பண்ண முடியல சோ அதனால இப்போதைக்கு சர்வீஸ்ல இருக்க பிளேன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பிளேன்ஸ் தான் இதே மாதிரி நிறைய டேங்ஸும் சர்வீஸ் பண்ண முடியாம ரிப்பேர்ல கிடக்கு ஜெர்மனியாலேயே அவங்க பிளான் பண்ண டார்கெட்ட சொன்ன டேட்ல அச்சீவ் பண்ண முடியலனா சோவியத் யூனியனோட ஜியாகிரபி இவங்களுக்கு கிளியரா தெரியவே இல்லை எந்த இடத்துல பள்ளத்தாக்கு வரும் எந்த இடத்துல காடு வரும் எந்த இடத்துல சதுப்பு நிலம் வரும் எந்த இடத்துல மலைகள் வரும் எந்த இடத்துல நதிகள் வரும் ஏன் எந்த இடத்துல கடல் வரும் கூட அவங்களுக்கு தெரியல அது மட்டும் இல்ல ரஷ்யாவோட ஆர்மி ஸ்ட்ராட்டஜில வீக்னாலும் அவங்க கிட்ட ரிசோர்சஸ் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு ஜெர்மனி ஒரு பத்தாயிரம் வீரர்களை காலி பண்ணிச்சுன்னா திரும்பவும் பத்தாயிரம் வீரர்களை ரஷ்யா கொண்டு வந்து இறக்கும் எங்க இருந்துதான் வராங்களே தெரியாது சோ ஜெர்மனி ஆர்மி பயங்கர டயர்ட் ஆரம்பிச்சது சோ செப்டம்பர் மாசம் யுக்ரைன் குள்ள இன்வைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ உக்ரைனோட கேபிட்டல் ஆன கீவ புடிச்சிட்டு காக்கச புடிக்கிறது தான் எங்களோட பிளானே சோ செப்டம்பர் மாசம் இறுதியில உக்ரைன புடிச்சிட்டாங்க பட் பிரச்சனை என்னன்னா இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு லட்சம் சோல்ஜர்ஸ் காலி அவங்க கொண்டு வந்த பாதி டேங்க்ஸ் ஒர்க் ஆகல செப்டம்பர் முடிஞ்ச அக்டோபர்ல மழையும் பெய்ய ஆரம்பிச்சது சோ அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி ஆபரேஷன் டைக்கூன்றத ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இது என்னன்னா கம்ப்ளீட் அஃபன் ஸ்ட்ராட்டஜி எவன் வந்தாலும் கண்ணு முன்னாடி அடிச்சு தூக்கிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டா மாஸ்கோக்கு போயிட்டே இருக்கணும் வேற எதை பத்தியும் யோசிக்க கூடாது இதுதான் அவங்க மிலிட்ரிக்கு கொடுத்த கடைசி புஷ்ஷே கடைசி ஸ்ட்ராட்டஜி இது வரைக்குமே அவங்க கிட்ட தோராயமா ஒரு ஏழு லட்சம் ரஷ்ய பிரிசனர்ஸ் இருந்தாங்க அதுவே அவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது ஆனா ரஷ்யா அட்டாக் பண்ணும் போது சோவியத் யூனியனுக்குள்ள மாட்டின ஜூஸ் ஒருத்தனும் கூட அவங்க உயிரோட விட விரும்பல முதல்ல அவங்க எல்லாத்தையும் பிரிசனர்ஸ் தான் வச்சுக்க பிளான் பண்ணாங்க ஆனா பிரிசனர்ஸோட பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஜூஸ் மட்டும் கொலை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதனால மாட்டின எல்லாரையும் பிரிசனர் கேம்புக்கே கொண்டு போக மாட்டாங்க அவங்க எல்லாரையும் ஊருக்கு வெளியே கூட்டிட்டு போவாங்க அவங்களோட பணத்தெல்லாம் டிஸ்போஸ் பண்ணும்ல அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பெரிய குழிய நோண்டுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஜூஸையும் அம்மா நம்ம நிக்க வைப்பாங்க அவங்க எல்லாரையும் லைனா சுட ஆரம்பிப்பாங்க செத்த பணங்கள் எல்லாம் தானா அந்த பள்ளத்துக்குள்ள விழ ஆரம்பிக்கும் மண்ணை போட்டு முடிட்டு கிளம்பிட்டே இருப்பாங்க நவம்பர் மாசம் இன்னும் மாஸ்கோ ரீச் பண்ணல வெதர் கண்டிஷனும் பயங்கரமா பேடா மாற ஆரம்பிக்குது இப்ப மைனஸ் செவன்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் டேங்க்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போக முடியல அவங்க கிட்ட ப்ராப்பரான வெதர் கண்டிஷன்ஸ் சப்போர்ட் பண்ற குளோத்ஸும் இல்ல அவங்களால பின்னுக்கும் போக முடியாது ஹிட்லரும் அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டான் ஏன்னா முக்காவாசி தூரம் வந்துட்டாங்க இன்னும் கொஞ்ச தூரம் போனா மாஸ்கோ ரீச் ஆயிடும் இதுல பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா சப்ளை செயின் தான் ஆர்மிக்கு எப்பவுமே சப்ளை தேவைப்படும் அம்யூனேஷனும் சரி ஃபியூவலும் சரி ஃபுட்டும் சரி கிளாத்திங்கும் சரி இந்த சப்ளைஸ் எல்லாம் ட்ரெயின் மூலமா தான் ஆர்மிக்கே வந்து சேரும் அவங்க ரொம்ப தூரம் சோவியத் யூனியனுக்குள்ள போயிட்டாங்க அவங்களுக்கான ப்ராப்பரான சப்ளைஸ் ப்ராப்பரான டைம்ல கிடைக்கல அது மட்டும் இல்ல ரஷ்யா நடுவில் இருக்க ரயில் பாதைகள் எல்லாம் உடைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ இன்னும் கஷ்டமாயிடும் சப்ளைஸ் கிடைக்கிறதுக்கு இதை விட இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அவங்க கிட்ட போதிய ஏர்ஃபோர்ஸ் இல்ல ஏன்னா மாஸ்கோ ரீச் பண்ணா ஏர்ஃபோர்ஸ் மூலமா தான் மாஸ்கோ பிடிக்க முடியும் வெறும் ஆர்மியை வச்சே பிடிக்கணும்னா ஸ்ட்ரீட் பை ஸ்ட்ரீட் ஒவ்வொரு தெருவா பிடிச்சாகணும் இது ரொம்ப கஷ்டம் பட் ஆனாலும் ஹிட்லர் படைகளை முன்னேறி போக சொன்ன டிசம்பர் ரெண்டாம் தேதி ஒரு வழியா ஜெர்மனி படைகள் மாஸ்கோ ரீச் பண்ணிடுச்சு டிசம்பர் நாலாம் தேதி மைனஸ் முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் இப்ப ரஷ்யா கவுண்டர் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சு இந்த சோவியத் யூனியனை தவிர மற்ற நாட்டில் எல்லாம் பிடிச்ச ஜூஸ் இருக்காங்களா முக்கியமாக போலாண்ட் ஏன்னா போலாண்டில் தான் எக்கச்சக்க ஜூஸ் இருக்காங்க இந்த ஜூஸ் எல்லாருமே ரஷ்யாவை பிடிச்ச அப்புறம் ஈஸ்டர்ன் சைடுக்கு மாத்திரலாம் அந்த குளூரில் அவங்க செத்துருவாங்கன்னு நினைச்சாங்க பட் ஆக்சுவலாக அந்த குளூரில் ஜெர்மனியோட படை வீரர்கள் தான் செத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த ஜூஸ் எல்லாம் இப்போ ஷிஃப்ட் பண்ண டைம் இல்லை ஏன்னா போர்லேயே ஆல்ரெடி ஜெர்மனி ஃபுல்லாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ஜூஸ் எல்லாம் என்ன பண்றது அப்படின்ற கொஸ்டின் திரும்பவும் எழுது ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா கோல் ஃபேக்ட்ரிக்கு பக்கத்தில் இந்த க